ஒரு ஃபோனை வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமையே கடைசி வரையிலும் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ் டூ யூசர் ரியல்மி எக்ஸ் டூ யூசர் அப்படின்னாக்க அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ் டூவில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஹலோ மக்களே வணக்கம் இது உங்கள் மொபைல் ஃபோன் லைப்ரரி நான் உங்கள் மகேந்திரன் Realme X2 டூவில் இருக்கிற செட்டிங்ஸில் இருக்கிற அத்தனை ஃபீச்சர்ஸும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரியல்மி எக்ஸ் டூவை பொறுத்த வரையிலும் நிறைய ஹிட்டன் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குங்க அண்டு நான் இப்போ இந்த ஃபோனை வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது அண்ட் சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஃபோனை ஆன் பண்ண உடனே அதாவது ஃபோனை ஃபஸ்ட் டைம் பூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க நோட்டிஃபிகேஷன் சட்டரில் போயிட்டு செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க அப்படி இல்லாட்டி மெனூஸ்குலர் வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க ஸோ இந்த செட்டிங்ஸில் பேட்டரியோட ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பேட்டரிக்குள்ளார போயிடுங்க அண்ட் பேட்டரியில் போயிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஷோ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இது டிஃபால்ட்டாக ஆஃபில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃபில் வச்சுருக்கோம் அண்ட் இப்போ ஆனில் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ பேட்டரி ஜூஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்லேயே நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக மற்ற ஃபோன்ஸில் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் பட் இப்போ வர சில ஃபோன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் மேனுவலாக ஆன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அண்ட் அடுத்ததான் நான் உங்களுக்காக வச்சுருக்கிறது நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து மேலேருந்து கீழே ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் வரும் பட் இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபோனில் எங்கேருந்து வேணாலும் இப்படி ஸ்பைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னாக்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க எகைன் செட்டிங்ஸ்க்கு போயிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன வரும் அப்படின்னாக்க கீழே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அலவ் நோட்டிஃபிகேஷன் பார் இன் லாக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சில செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்காக நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோனு லாக் பண்ணியிருக்கும் போதும் இதை எனேபிள் பண்ணிங்கனாக்க ஃபோன் லாக்கில் இருக்கும்போது கூட உங்களால் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டரை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது அந்தளவுக்கு செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ இது பெட்டர் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்வைப் டவுன் ஆன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் டு ஆக்சஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் வராது இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் வராது ஸோ டிஃபால்ட்டாக சர்ச் பார் தான் உங்களுக்கு வருது அண்ட் இதை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க செட்டிங்ஸ்க்கு போயிடுங்க செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்வைப் டவுன் ஆன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் டு அக்சஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்க உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த பேஜில் இருந்தாலும் ஐ மீன் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் சும்மா ட்ராக் டவுன் பண்ணிங்கனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது கீழே வந்துடும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் ஒன் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ரீச் இந்த இடத்த ரீச் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கை எங்கே ரீச் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு வச்சு ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஷட்டர் வந்துடும் ஸோ இதுவும் ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் அண்ட் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஸ்க்ரீன் ஆஃப் கிளாக் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே அப்படின்ற கேட்டகரிலையும் கொண்டு வருவாங்க செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்க டிஸ்பிளே அண்ட் பிரைட்னஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் கிளாக் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஆஃப் கிளாக் நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே இங் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு டைம் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது நீங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்துட்டு நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் நீங்கள் தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்க அந்த டைம் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ காலையில் நீங்கள்
ஓப்பன்ட் ஆப்ஸ் பட்டனை நீங்கள் வேறு சைடு கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி உங்களோட உங்களோட கன்வீனியன்ஸுக்காக நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு போகிறதுக்கு உங்களோட செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க செட்டிங்ஸில் போயிட்டு கன்வீனியன்ஸ் எய்டு அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த கன்வீனியன்ஸ் எய்டுக்குள்ளே நேவிகேஷன் கீஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த நேவிகேஷன் கீயை கிளிக் பண்ண உடனேக்கு கீழே உங்களுக்கு நிறைய வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வைப் கெஸ்டர் பட்டன் ஃப்ரம் போத் சைட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க இந்த சைடு பேக் பட்டனாக ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இந்த சைடு ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கெஸ்டர் மோடில் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இது வேண்டாம் எனக்கு வந்து நார்மலாக ஃபிசிக்கல் கீஸ் மாதிரி எனக்கு கீழே டிஃபால்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இங்கே வர்ச்சுவல் கீஸ்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த வர்ச்சுவல் கீஸை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டிசைன் பிடிச்சிருக்கு அண்ட் எந்த சைடு பேக் பட்டன் வரணும் எந்த சைடு வந்து ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும் அண்ட் ஹோம் பட்டன் ஹோம் பட்டன் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக எல்லாத்துலேயுமே மிடில் தான் இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு இந்த மாட இந்த மாதிரி டிசைனே வேண்டாம் இல்லை எனக்கு வேறு மாதிரி வேணும்னாலும் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஹோம் பட்டனுக்கு பேக் பட்டனுக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு பட்டன் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் ஒரு கூலான ஃபீச்சர் இதை நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக மாற்ற மாற்ற கீழே பாருங்க உங்களுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற ஐ மீன் இந்த ஃபிசிக்கல் கீஸ் மாதிரி இருக்கிற கீஸ் உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஃபீச்சர் லைக் ஃபார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்ல ஃபீச்சர் ஸோ இதை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த நேவிகேஷன் கீஸ்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் பால் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஐஃபோனில் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு பால் மாதிரியான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எப்பயுமே ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இந்த ஃபோனில் வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த அசிஸ்டிவ் பாலை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பால் வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃப்ளோட்டிங்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க எந்த ஒரு மெனுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் சரி எந்த ஸ்க்ரீனில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு மேலே இது உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா பேக் போகும் அண்ட் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங்கில் ஓப்பன் பண்ணும் அண்டு டச் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் போகும் ஜஸ்ட் பேக்கு பேக் வந்துருச்சு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சோம்னா ஹோமுக்கு வந்துடும் அண்டு டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பாலோட ஃபீச்சர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் என்னென்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ டிஃபால்ட்டாக பேக்ன்றது இருக்கும் அடுத்தது நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் போகணுன்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் லாக் ஆகிடணும் அப்படின்னாக்க இதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு லாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போதைக்கு நான் இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு கூல் ஃபீச்சருங்க இது நீங்கள் அதாவது ஒன் ஹேண்ட் யூசேஜுக்கு இந்த பால் ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்மார்ட் சைட் பார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் சைட் பாரோட ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இப்போது நீங்கள் நிறைய இதில் வந்து எஸ் செவன் எயிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபோன்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சைடில் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெனு ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஷார்ட் கட்ஸும் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க செட்டிங்ஸில் கன்வீனியன்ஸ் எயிட் போயிடுங்க கன்வீனியன்ஸ் சைடு வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஸ்மார்ட் சைட் பார் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் சைட் பாரை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன்லி யூஸ் தி சைட் பார் ஆன் ஹாரிசாண்டல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதை ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இங்கே சின்னதாக ஒரு சைட் பார் ஒன்று வந்திருக்கு இது ஜஸ்ட் ஒரு டேப் பண்ணுங்கள் ஸோ டேப் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைல் கன்சோல் வச்சுருக்காங்க கேமரா ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இருக்குது அடுத்து தான் இன்னொரு பேஜ் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும்னாலும் இங்கே ஆட் பட்டன் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த ஃபோன் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்தடுத்து நீங்கள் எப்போல்லாம் இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அப்போலாம் நீங்கள் இதை
ஸோ சிஸ்டம் ஆப்ஸில் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சிஸ்டம் ஆப்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு ரெக்கார்டிங்ன்ற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்துருங்க அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலவ் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் டிஃபால்ட்டாக ஆஃபில் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஃபோனோட மைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கூடவே சேர்ந்துட்டு நீங்கள் பேசினீங்கனாலும் அதுவும் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோனோட செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஃபோன்லேயே நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு சைட் பை சைட் நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் கேப்சர் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு கூலஸ்ட் ஃபீச்சர் அண்ட் இதோட ரெசல்யூஷன் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேட்லி இதில் இப்போ கரெண்டாக இருக்கிற ஃபீச்சர் படி நீங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி பியில் தான் உங்களால் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஒன் எயிட்டி பியில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இதில் அண்ட் இதில் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட் கேமராவையும் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் லைக் நீங்கள் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இந்த கேமராவும் எனேபிள் ஆகிடும் லைக் நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸையும் காட்டிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஃபீச்சரையும் என்ஜாய் பண்ணலாம் லைக் இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரீனும் எனேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களால் இப்போ உங்களோட ஃபேஸை காட்டிக்கிட்டே நீங்கள் பேசவும் முடியும் உங்களோட ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உண்மையிலேயே கூலஸ்ட் ஃபீச்சருங்க ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு இது ரொம்பவே வரப்பிரசாதம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் இதில் லேகாகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஃபுல் ஹெச்டியில் உங்களால் உங்களோட ஸ்க்ரீனை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஈவன் தோ இந்த 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 டிஸ்பிளே உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டி அமைவலி டிஸ்பிளேவாக இருந்தாலும் இது வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் தான் உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்ததாக ஒரு சூப்பர்பான ஃபீச்சரை பார்க்க போகிறோம் அது வந்து என்னென்னா கெஸ்டர் அண்ட் மோஷன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ கெஸ்டர் அண்ட் மோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட லாக் ஸ்க்ரீனில் என்னென்னலாம் கெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கெஸ்டரை அது வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆக்ஷனை காமிக்கும் ஸோ இந்த கெஸ்டர் அண்ட் மோஷரை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு செட்டிங்ஸில் கன்வீனியன்ஸ் எய்டுக்குள்ளார போயிடுங்க அண்ட் அந்த கன்வீனியன்ஸ் எய்டுக்குள்ளார கெஸ்டர் அண்ட் மோஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு மெனு இருக்கும் ஸோ இந்த மெனுக்குள்ளார வந்துருங்க அண்ட் இந்த மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரேஸ் டு டேர்ன் ஆன் த ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ உங்களோட ஃபோனை நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக இப்படி கீழே வச்சுருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் ஃபோனை எப்படி தூக்கின உடனே உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபீச்சர் நான் திரும்ப பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபோனு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் இப்படி மேலே தூக்கின உடனே உங்களோட ஸ்க்ரீன் எனேபிள் ஆகிடும் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆன் ஆகிடும் நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுட்டு அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு கூலான ஃபீச்சர் அண்டு இது வந்து என்னன்னாக்க நீங்கள் சப்போஸ் பெட்டில் வச்சுட்டு தூங்குறீங்க அப்படின்னாக்க பெட்டு மூவ் ஆச்சு பெட்டில் வந்து ஷேக் ஆகுது அப்படின்னாக்க இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பெட்டர் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க பட் இது ரொம்பவே கூலான ஃபீச்சர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை த்ரீ ஃபிங்கர் ஸ்க்ரீன் ஷாட் இருக்கு ஸோ நீங்கள் மூணு ஃபிங்கர் வச்சு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துரும் பாருங்க மூணு ஃபிங்கர் வச்சு ஸ்வைப் பண்ண உடனே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துருச்சு ஸோ இதுவும் ஒரு சூப்பரான கூலஸ்ட் ஃபீச்சர் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் கெஸ்டர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒன்று தனியாக இருக்கு அண்ட் இதை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க கீழே உங்களுக்கு உங்களுக்கு நிறைய மென்யூஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்க டபுள் டேப் டு டேர்ன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப்ல இருக்கும்போது ரெண்டு டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு டேப் பண்ணிட்டேன் ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகிடுச்சு இது ஒரு கூலஸ்ட் ஃபீச்சர் ஸோ நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு பதிலாக ரேஸ் டு டேர்ன் ஆன் ஸ்க்ரீனுக்கு பதிலாக நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு டபுள் டேப் டு டேர்ன் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ட்ரா ஓ டு எனேபிள் கேமரா அப்படின்ட்டு இருக்குது ட்ரா வி டு டேர்ன் ஆன் ஃப்ளாஷ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போது ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ஓ ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு பண்ண உடனே உங்களுக்கு கேமரா எனேபிள் ஆகிடுச்சு அண்ட் அடுத்ததாக வி போட்டு பார்ப்போம் ஸ்க்ரீன் ஆஃப்ல தான் பண்ணணும் ஸோ வி போடுறோம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு அண்ட் பின்னாடியும் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் லைட் எனேபிள் பண்ணிடுச்சு ஸோ தெரியுதுங்களா ஃப்ளாஷ் லைட் தெரியுது இதுவும் சூப்பர்வான கூலஸ்ட் ஃபீச்சர் அண்டு மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா மியூசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஸோ மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கும் மியூசிக் போயிட்டு இருக்கும்போ
செக்யூரிட்டி மெனு போயிடுங்க உங்களோட செட்டிங்ஸில் செக்யூரிட்டி மெனுஸ் கடத்துது ஆன்டி ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஆன்டி ஆன்டி ஹராஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையில்லாத அன்னோ நம்பர்ஸ் கால்ஸ் வர்றது அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே பிளாக் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பேக் பே பிளாக் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் ஒயிட் லிஸ்ட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லைக் பிளாக் லிஸ்ட்னால் என்னென்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிடும் அண்ட் ஒயிட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு கால்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் பட் ஒயிட் லிஸ்ட்டில் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது அண்ட் அடுத்ததாக என்னென்னா பிளாக் லிஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுமா வேண்டாமா அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல் பிளாக் கால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் ஆகிருக்கும் அண்ட் அடுத்ததாக உங்களுக்கு ஷோ ஆல் பிளாக்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நாட் ஃப்ரம் பிளாக் லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ பிளாக் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களோட கால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வராது இல்லை எனக்கு எந்த ஒரு பிளாக் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷனுமே வர வேண்டாம் அப்படின்னாக்க டோன் ஷோ பிளாக் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ மூணு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டான ஆப்ஷன் என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது செட்டிங்ஸ் வரதுக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் வரதுக்கு நீங்கள் உங்களோட செட்டிங்ஸில் செக்யூரிட்டி ஆன்டி ஹராஸ்மெண்ட் வந்தீங்கனாக்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்ஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ குழந்தைங்க எந்தெந்த ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் எந்தெந்த ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே கன்சர்னாக இருக்காங்க இப்போது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற எல்லா பசங்களும் வெளியில் போய் விளையாடுறத விட ஃபோனை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறதா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இது கிட்ஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு ரியல்மி எக்ஸ் டூவில் ஒரு சூப்பர்பான ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீச்சரில் என்ன நடக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் உங்களுக்கு மொபைல் நெட்ஒர்க் ஆனில் இருக்கணுமா ஆஃபில் இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை டியூரேஷன் அலவுடு ஈச் டைம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அண்டு இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ என்டர் கிட் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க இந்த கிட் ஸ்பேஸ்குள்ளே வந்த உடனே இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஃபோன் கிரெடிட் ஸோ இதில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க தேவையில்லாமல் உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி அண்டு அது வந்து ஓவர் லிமிட் ஆகி உங்களோட பில்ஸு அதிகமாகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ப்ரிவென்ஷன் மோடுக்குள்ளார வந்துடலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை சில ஆப்ஸு அண்ட் ஃபோன் கால்ஸு இல்லை எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது இந்த மாதிரியான எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் அடுத்தது ப்ரோஹிபிட் சிஸ்டம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதில் சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் எந்த இதுவுமே செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சேஞ்சுமே அலோவ் பண்ணாது அடிக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னாக்க அவைலபிள் ஆப்ஸ் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் அண்ட் ஃபோன் யூசேஜ் டைம் உங்களுக்கு குறைக்கும் ஸோ என்டர் கிட் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸும் எனேபிள் ஆகிட்டு உங்களோட ஃபோனுக்கு உங்களோட ஃபோனை உங்களோட குழந்தைங்கிட்ட சேஃபாக கொடுக்கலாம் அடுத்ததாக உங்கள் ஃபோனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ரெக்கார்டிங் ஃபீச்சர் எனேபிள் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு யூஸருக்கு மட்டும் நான் வந்து எப்போல்லாம் எனக்கு கால் வருதோ அவங்களோட கால்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து எல்லாரோட கால்ஸுமே எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு செட்டிங்ஸ்குள்ளே வந்துருங்க அதில் சிஸ்டம் ஆப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் ஆப்ஸ்குள்ளே கால்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் ரெக்கார்டிங் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த கால் ரெக்கார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்க டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பர்டிகுலர் யூஸருக்கு மட்டும் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே ஆட் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட கால்ஸ் எல்லாம் எப்பப்போ நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லை நீங்கள் அவுட் கோயிங் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் அவங்களோட கால்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகும் இல்லாட்டி வந்து ரெக்கார்ட் ஆல் கால்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா கால்ஸுமே ரெக்கார்ட் ஆகும் அண்ட் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து அன்னோன் நம்பர்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த அன்னோன் நம்பர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்னோன் நம்பர் மட்டும் ரெக்கார்ட் ஆகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை உங்களோட ஸ்டோரேஜை நீங்கள் லிமிட் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் இல்லை எனக்கு லிமிட்லெஸ் சேவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரெக்கார்டிங்ஸை எங்கே போய் பார்க்குறது அப்படின்னா உங்களோட ஃபோனோட செட்டிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு செட்டிங்ஸில் ரெக்கார்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெக்கார்டரை கிளிக் பண்ணால் லாஸ்ட்டு டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கால்ஸ்